தீபம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த உலகத்தில் ஒருத்தவங்க பிறக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அழிவு அப்படிங்கிறது என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் இந்த கடவுள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிர்ணயிச்சிருப்பார் ஸோ அப்படி அழிவில்லாத ஒருத்தவங்க இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்க முடியும் அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணணும்னா கலை அல்லது கலைஞராக இருந்திருக்கணும் ஸோ ஒரு கலைக்கும் அழிவு கிடையாது கலைஞருக்கும் அழிவு கிடையாது அப்படி என்னென்னைக்கும் அழிவு கிடையாத ஒருத்தவங்க தான் நம்ம கூட இன்றைக்கி இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ தீ காயத்ரி ஏன் தீ காயத்ரி அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட இன்ஷியல் தீ அதை தாண்டி அவங்களோட ஒவ்வொரு ஒர்க்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வரைபடமே பார்த்திங்கன்னா தீயாக இருக்கும் ஸோ அவங்க தான் இன்றைக்கி நம்ம கூட உரையாட போகிறாங்க ஸோ இந்த சாதனை சிறப்புகள் நிகழ்ச்சியில் வார வாரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு புது புது ஆர்டிஸ்ட் கூடையும் புது புது இந்த உலகத்தில் நிறைய விஷயத்தை சாதித்தவங்க கூட நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி காயத்ரி மேம் கூட பேச போகிறோம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன்ப்பா சூப்பர் மேம் தீபம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கும் வணக்கம் வெரி குட் மேம் ஸோ இன்னைக்கு நீங்க உங்களை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் எங்கள்கிட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மேம் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து நிறைய வச்சிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட கேட்கறதுக்கு ஓகே எல்லாருக்குமே சின்ன வயசுல இருந்து தான் ஒரு ஒரு கலையும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பிடிச்சி அதை நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து படிச்சது வந்து அந்தோனியர் ஸ்கூலு ப்ரைவேட் ஸ்கூலுன்றதுனால ஆர்ட் கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து இருந்துச்சு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து ஆர்ட் கிளாஸஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்க தான் எனக்கு என்னுடைய டிராயிங் மேம் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் குரு ஸோ அவங்க மூலயமா தான் வந்து ஆர்ட் ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சுது ஓகேவா அதனால் நிறைய காம்படிஷன்ஸு அந்த மாதிரிலாம் போய் ப்ரைஸஸ் எல்லாம் வின் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அங்கே ஆச்சு அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே நமக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த வந்து நம்மளுடைய ஃபீல்டாக சூஸ் பண்ணால் அது வந்து நமக்கு லைஃப்க்கு பெட்டராக இருக்கும் நிறையா அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால நான் வந்து இந்த ஆர்ட் ஃபீல்டை வந்து சூஸ் பண்ணேன் அது பாரதியார் பல்கலைக்கூடத்தில் என்னுடைய முதல் படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு எஸ் இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த தெரிய வச்சுக்கணும்னு விரும்புகிறேன் நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் பல்கலைக்கூடமில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் மேடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சீனியர் ஸோ அவங்களோட ஜூனியராக இருந்து இந்த இன்டர்வியூ நடத்துறது எனக்கு ரொம்ப 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 மகிழ்ச்சி சாரி டு இன்டர் எனக்கும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் ஸோ சொல்லுங்கள் மேம் ஸோ அங்கே அங்கே பாரதியார் பல்கலைக்கூடத்தில் இளநிலை முடித்தேன் முதுநிலை வந்து அடையாறில் சென்னையில் டாக்டர் ஜெய் ஜெயலலிதா மியூசிக் அண்ட் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் பிஜி முடித்தேன் இப்போ வந்து பிஹெச்டி பண்ணிட்டுருக்கேன் தமிழ் யூனிவர்சிட்டி தஞ்சாவூரில் படிச்சுட்ருக்கேன் வெரி குட் ஸோ என்னுடைய ரிசர்ச் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த ரிசர்ச் அந்த ரிசர்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களே ரொம்பவுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஏன்னா பிஹெச்டி தீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தனா ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்து அந்த ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே அடி வரையும் ஆணி வேறு வரையும் போய் பார்க்குறது அப்படிங்கிறது அதுதான் அந்த ரிசர்ச்சு ஸோ அந்த வகையில் மேடம் என்ன ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வயலே சொல்லி நம்ம கேட்கணும் ஆசைப்படுறேன் என்னுடைய டைட்டில் வந்து புதுச்சேரியில் பிரெஞ்சு காலனித்துவ கால ஓவியங்களின் சிறப்புகள் அப்படின்ற டைட்டிலில் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதில் வந்து அந்த ஃப்ரெஞ்சு பீரியடில் சான்ஸே இல்லைங்க இப்போ நம்ம என்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவ்வளோ பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது தான் இப்போ பண்ணுறதுலாம் ஒர்க்காக அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது என்கார்விங்ஸு லித்தோகிராஃபிக்ஸ் பெயிண்டிங்ஸு மினி ஹெச்எஸ்ஸு அப்புறம் அதாவது எந்த தொழில் அவ்வளோ பெயிண்டிங்ஸு தொழிலாளர்களை காட்டுறதா இருக்கட்டும் தினசரி வாழ்க்கை முறையை அவங்க ஓவியமாக வரைஞ்சதாகட்டும் அதில் இருந்து என்னால் இப் இப்போ வரும்போது கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் வரேன் பிஹெச்டி ஒர்க்கு ஸோ அதில் இருந்து என்னால் இன்னுமே மீண்ட முடியல அவ்வளோ உள்ள டீப்பாக போக வேண்டியதாக இருக்கு ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஒர்க்கு சூப்பர் மேம் ஸோ லித்தோகிராஃபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்களா அது அப்படின்னா என்ன மேம் பிரிண்ட் பிரிண்டிங் தான் பிரிண்டிங் மீடியம் தான் அது ஓகே அந்த ஃப்ரெஞ்சு பீரியடில் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ தான் அது வந்து அதிகமாக பயன்பாடுக்கு வந்தது ஓகே அதாவது இப்போ நம்ம ஜெராக்ஸ்லாம் எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணி மட்டும்தான் நம்ம வச்சுருப்போம் அதை வந்து பல பிரிண்டாக போட்டு அதை வந்து எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த காலத்தில் பிரிண்டிங் மிஷின்லாம் இருந்துச்சா ஃப்ரெஞ்சு பீரியடில் இருந்துச்சு இருந்துச்சு ஓகே சூப்பர் நைஸ் மேம் ஸோ ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து தீசிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அவங்கள்ட்ட நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க நம்ம பாண்டிச்சேரியில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்
அவங்க வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைடு ஓகேங்களா அவங்க எனக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுடைய தாட்ஸ் அவங்களுடைய திங்கிங் அவங்களுடைய வேர்ட்ஸ் இதெல்லாமே எனக்கும் பிடிக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் மெடிடேஷன் அது ரிலேட்டடாக ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு ஓவியராக இருந்திருக்காங்கன்றது ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு விஷயம் அது அந்த ரிசர்ச் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சுது மதர் வந்து ஸோ வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் எப்படி அவங்க வந்து அவங்களுடைய ரியலிசம் பெயிண்டிங்காக இருக்கட்டும் அப்படி இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து ட்ராவல் பண்ண இம்ப்ரெஷனிசம் இசங்கள் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்பிரிச்சுவலில் வந்ததுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பெயிண்டிங்கோட தீம் மாறி அவங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவலில் உணர்ந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ண அப்ஸ்ட்ராக்ட் பெயிண்டிங் ஆக சு ஆகட்டும் அவ்வளோ ட்ராயிங்ஸ் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ட்ராயிங்ஸ் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அது எல்லாமே பாண்டிச்சேரியில் ஒரு கேலரியில் வச்சுருக்காங்க அது ஆமாம் இப்போ வரைக்கும் அது ரிசர்ச் போகும்போது தான் அதை பற்றி தெரிய வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி எனக்கும் தெரியாது நிறைய பேருக்கு தெரிய வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்திருக்கு அதாவது அவங்களுடைய கம்யூனிட்டி பீப்புள்ஸ்க்கு மட்டும் அவங்க ஆர்டிஸ்ட்ன்றது தெரியுது ஸோ நம்ம மாதிரி அது அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் நமக்கு நம்ம ஆர்டிஸ்ட் மத்தியிலையும் அதை வந்து ரீச் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் இந்த ரிசர்ச்சில் அவங்களோடதும் ஒரு சப் டாபிக் வருது ஸோ ட்ராயிங்ஸும் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க நல்லா நிறைய ஒர்க்ஸ் வந்து டிஸ்பிளேல இருக்கு சூப்பர் சூப்பர் மேம் சோ ரொம்ப அருமையா வந்து உங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து வேற லெவல்ல வெற்றி அடையணும்ன்றதுக்கு நான் வாழ்த்திக்கிறேன் அண்ட் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ட் இந்த ஒரு ஃபீல்ட ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமா எடுத்து படிக்கணும் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து சின்ன வயசுல வரையிற ஆர்வம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் நம்ம வந்து நிறைய கூட நான் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல ஒரு நோட்டை வாங்கி ஃபுல்லா வரைஞ்சி கீழே ஆர்ட் பை ஹரிகரன் அப்படிலாம் போட்டு அந்த நோட்டை அப்படியே தூக்கி போட்டுருவேன் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே ஆர்டிஸ்ட் ஆர்ட் மேல ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் அதை ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீமா ஒரு படிப்பா எடுத்து படிக்கணும் அதுல இந்த அளவுக்கு மேல வரணும் அப்படிலாம் யோசிக்கும் போது வீட்டுல வந்து ஒரு எதிர்ப்பு கண்டிப்பா இருந்திருக்கும் ஸோ உங்க வீட்டுல அந்த மாதிரி எதிர்ப்பு இருந்துச்சா இருந்துச்சுன்னா நீங்க அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணீங்க அது கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் அது ஒரு கலை துறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு சின்ன தடை வந்திருக்கும் எல்லாருக்குமே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எவ்வளோ பெரிய மியூசிஷியனாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஏன் அப்பாவும் அந்த மாதிரி நிறையா பண்ணியிருக்காங்க காம்படிஷன் போகக்கூடாது போதும் படிக்கிற வேலையை பாரு அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதையும் தாண்டி நான் டென்த்து முடிச்சுட்டு ஈவினிங் கிளாஸஸ் பாரதியார் பல்கலைக்கூடத்துலேயே படிச்சிருக்கேன் எப்பயுமே இப்போ நாங்கள் எங்கள் சிற்பி சார் சொல்லுவாங்க கலை வந்து வெறும் கலைக்காக மட்டும் கிடையாது அது வந்து கலைன்றது சாதாரணமாகவே ஒரு வா வார்த்தை சொல்லுவாங்க சாப்பாடு கொடுக்கணும் அந்த கலை அப்படின்னு வா சொல்லுவாங்க அதுதான் கலைகள் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து நம்ம நம்ம வரைகிறோம் நமக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்குது அதை தாண்டி பார்க்குறவங்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி கொடுக்குது அதையும் தாண்டி அந்த படம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு வாழ்வாதத்தை கொடுக்கணும் அப்போ வந்து அது கலை வந்து முழுமை அடையுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஈவினிங் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே நிறைய ஷோஸ் எல்லாம் வைப்போம் அந்த மாதிரி ஷோவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பெயிண்டிங் சேல் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி சேல் ஆகும்போது என் அப்பா வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கே என்ன இவ்வளோலாம் செலவாகுது இதெல்லாம் போய் ஃப்ரேம் பண்ணணுமா அப்படி இப்படின்னு கேள்விலாம் கேட்பாங்க அதையும் தாண்டி நம்ம ஒரு சக்ஸஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ அந்த சேல் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்டு மணி எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குறேன் நான் இது சம்பாரித்தப்பா இந்த என்னுடைய எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த செஞ்சு நான் வந்து இது மூலிமா நான் வந்து சம்பாரித்த காசுன்னு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம மேலே ஒரு நம்பிக்கை வரும் கண்டிப்பாக 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 ஸோ அந்த மாதிரி நம்பிக்கை வந்து அப்போ வந்து அவங்களுக்கு தெரியுது ஓகே இவங்களால வந்து பிற்காலத்தில் அந்த பிடிச்ச விஷயத்த வந்து சாதிக்கவும் முடியும் அது மூலியமாக வந்து அவங்க வந்து வாழ்வாதாரத்தையும் பார்த்துக்க முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கையை நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்தோம்னா அவங்க அடுத்தது வந்து நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் இந்த கேரியர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண அவங்க அலோவ் பண்ணாங்க சூப்பர் மேம் ஸோ இந்த புகைப்படம் இந்த புகைப்படத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேம் இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து கலைமாமணி விருது பாண்டிச்சேரியில் கொடுத்தப்போ எடுத்த ஃபோட்டோஸ் ஓகே ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கலை பண்பாட்டுத்துறை முன்னாள் அமைச்சர் சந்திரபிரியங்கா மேம் இருக்காங்க அப்புறமேட்டு கலிய பெருமாள் ஐயா ஆமாம் பாரதிதாசன் அவர்களோட பேரன் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த தருணம் எப்படி இருந்தது மேம் அது இப்போது நம்ம ஒரு இத்தனை வருஷமாக நம்ம ஃபீல்டில் இருக்கிறோம் டுவெண்ட்ட
தொடர் சாதனைகள் நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணுறது அந்த ஒரு பெயிண்டிங்ஸை வந்து அடு நம்ம கலை கட்டுற கலையை வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்க்கணும் இல்லையா அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்ட் கிளாஸஸ்ஸு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது இந்த மாதிரி நிறையா கலை சார்ந்த பணிகளுக்காக கொடுக்கப்படுற ஒரு உயரிய விருதுன்னு சொல்லலாம் அது எனக்கு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்குது அடுத்து அதோடைய வெற்றி வந்து என்ன அடுத்த லெவலுக்கு நான் இன்னும் பயணிக்கணும் அடுத்தது ஒரு தேசிய விருது வாங்கணும் அந்த மாதிரி அடுத்த லெவலுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொடுக்குது அதுக்கு நான் பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட்டுக்கு நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் கண்டிப்பாக நான் அந்த நேரத்தில் பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும்னு விரும்புகிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒரு கரெக்டான ஆளுக்கு ஒரு கரெக்டான விருது கிடைக்கும் போது அந்த விருது பெருமை அடையுது மேம் ஸோ உங்கள் மாதிரி ஆளுங்களுக்கு கிடைக்கும் போது ஸோ மேலும் மேலும் நீங்கள் பல விருதுகள் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் சரி எங்கள் தீபம் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் சார்பாகவும் சரி நான் வந்து மனமார வாழ்த்திக்கிறேன் அண்டு அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆர்ட்டுக்குள்ளே என்ட் ஆகும்போது என்ன மாதிரியான கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த ஆர்ட் அப்படிங்கிறது நான் பேசிக்காக ஒரு தவமாக தான் பார்க்குறேன் ஸோ இந்த தவம் ஒரு எல் எல்லாருமே எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து இப்போ நான் மியூசிக் படிக்கிறேன் அப்படின்னும் போது கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு பதிமூணு வருஷம் ஆகும் மியூசிக்னா என்னன்னு நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே அப்படின்னு எங்கள் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்டா ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நான் மாறணும் அப்படின்னா ஒரு பெயிண்டிங்காக இருக்கட்டும் ஒரு ட்ராயிங் அந்த மாதிரி நான் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக மாறணும் குறைஞ்சபட்சம் எவ்வளோ நாள் ஆகும் இல்லை அதிகபட்சம் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அது டைமிங்ஸ்ன்றத விட நம்ம தொடர் முயற்சி அப்படின்றத சொல்லலாம் ஓகேவா இப்ப நாம ஒரு நாள்ல நம்ம ஒன் ஹவர் தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு தொடர் முயற்சி விடாமுயற்சி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது டைம் பீரியட் கிடையாது ஏன்னா கான்டெம்பரரி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ அந்த காலத்துல இருந்து இப்ப இருக்கிற ஃபீல்டு நமக்கு அந்த டெக்னாலஜி வைஸ் நம்மள அந்த ஃபீல்டு நம்ம மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்த தளத்துக்கு இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய பெயிண்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாமே அந்த ஸ்டடீஸை நம்ம கற்றுக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் கலைன்றது வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி கிடையாது அது வந்து தொடர்ந்து போயிட்டுருக்க ஒரு விஷயம்தான் அடுத்த நாளைக்கு இதுதான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஏஐன்றது ஒரு பெரிய விஷயமா அப்போ இது நம்ம எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் ஒரு டிஜிட்டல் இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஏஐ வருது எவ்வளோ நம்ம நாளைக்கு என்ன நடக்கும்ன்றதே சொல்ல முடியாது அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய டெக்னாலஜியும் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சுக்கிட்டனா தான் அந்த கால வரையறைய நீங்க கேட்ட மாதிரி கணிக்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து புதுசு புதுசா கத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்டேட்ல இருக்கணும் அதுவும் இல்லாம அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பா இண்டிவிஜுவல் இல்லையா அவங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி அவங்க எவ்வளவு டைம் ஸ்பென்ட் பண்றாங்க அதுக்காக எவ்வளவு ப்ராக்டிஸ் எடுக்கிறாங்க அது பொறுத்துதான் அந்த ஸோ என்னோட அடுத்த கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ அதை வந்து ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட்டாக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மேம் ஏன்னா நான் இன்றைக்கி வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது மறைந்த பல சிங்கர்ஸ் நம்மளோட பிரிஞ்ச எஸ்பிபி ஐயாவாக இருக்கட்டும் நரேந்திர மோடிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான சிங்கர் ஆயிட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஒரு ஏஐ அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அச்சுறுத்தலாக இருக்குது நம்ம அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை நீங்கள் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறதையும் தாண்டி மேன் பவர்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஆமாம் ஓகேவா ஒரு அந்த அந்த போல்ட்னஸ் அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து மேன்வலாக தான் கொடுக்க முடியும் ஓகேவா அந்த மேன்வல் ஸ்டடி இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அது அடுத்த லெவலுக்கு கொடுக்கும் என்ன தான் டெக்னாலஜி வளர்ந்தாலும் நம்ம மேன் பவர் நம்மளுடைய அந்த போல்ட்னஸ் நம்மளுடைய ஸ்கில்லு நம்மளுடைய இதெல்லாம் பொறுத்து தான் வந்து அது அது அமையும் அப்போ இது வந்து பேசிக் ஸ்ட்ராங் என்ன தான் வந்து டெக்னாலஜி வளர்ந்தாலுமே நம்மளுடைய ஸ்கில்லு நம்மளுடைய இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது மேன் பவரை தாண்டின ஒரு விஷயமா அது இருக்காது இது பேசிக்காக இருக்கும் ஸோ அது ஒரு நல்ல விஷயம் எப்படியா இருந்தாலும் எவ்வளோ டெக்னாலஜி எவ்வளோ ஏஐ அது மாதிரி எவ்வளோ பெரிய விஷயம்லாம் வந்தாலும் மேன் பவர் நம்மளுடைய ஸ்கில்லு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது அது நல்லதான் இருக்கும் சூப்பர் மேம் அது தொடர்ந்து அதுதான் எப்பயுமே வெற்றி பெறும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ என்னதான் வந்து சிஸ்டம்ல நம்ம என்னதான் ஜென்ரேட் பண்ணாலும் சொந்தமாக வரையும் போது வர அந்த அந்த கற்பனை திறன் அது மாதிரி நம்ம விஷயம்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை கம்போஸ் பண்றது இந்
கலை பண்பாட்டு துறை முன்னாள் அது ஒண்ணு வந்து உமன்ஸ் கேம்ப் அது கன்னியாகுமரியில பண்ணி பண்ணது ஓகே இன்னொன்னு வந்து ஆன்லைன்லயே வந்து கொரோனா பீரியட்ல பண்ணியிருந்தாங்க ஆன்லைன்ல வந்து ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு அந்த டாபிக் ரிலேட்டடா ட்ரா பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க அது கொரோனா பீரியட்ல அது ஒரு நேஷனல் கேம்ப் ரெண்டு கேம்ப் அட்டன் பண்ணி சூப்பர் மேம் சோ நீங்க எத்தனை கேம்ப் கண்டக்ட் பண்ணிருக்கீங்க வொர்க்ஷாப்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம் கேம்ப் வந்து ஸ்டூடெண்ட் லெவலில் ஸ்கூலில் ஒர்க் பண்ணி இருந்தப்போ ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் இருந்தப்போ அந்த மாதிரி கேம்ப்ஸ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பெயிண்டிங்ஸு ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கேம்ப் பண்ணியிருக்கோம் ஒர்க் ஷாப்ஸ் நிறையா இண்டிவிஜுவல் விமன்ஸுக்காக பண்ணது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக பண்ணதெல்லாம் ஒர்க் ஷாப்ஸ் நிறையா பண்ணுவோம் ஸோ இந்த புகைப்படம் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் இது பார்க்கும்போதே எனக்கு ஒரு மாதிரி பிளிஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது ஆக்சுவலாக வந்து நேஷனல் விமன்ஸ் கேம்ப் வந்து கன்னியாகுமரியில பண்ணப்போ எடுத்தது அது அது ஆக்சுவலா என்னன்னா வெளியில வந்து வைப்பாங்க அவுட்டோர்ல தான் வந்து கேம்ப்லாம் நடத்துவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் இது வந்து எங்களுக்கு ரூம்ஸ்ல வந்து ப்ரொவைட் பண்ணி இருந்தாங்க விமன்ஸ்ன்றதுனால எல்லாருக்குமே ரூம் அந்த இடத்துல பெயிண்டிங் பண்றது இருக்கிறத விட வெளியில நம்ம கன்னியாகுமரி ஞாபகமா இருக்கணும்ட்டு வெளியில பண்ணி வச்சு எடுத்த போட்டோஸ் அதுவும் ஒரு டாபிக் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ சம் கேம்ப்ல வந்து ஒரு டாபிக்ஸ் கொடுத்து பண்ண வைப்பாங்க சில இடத்துல வந்து அருமை அதை தொடர்ந்து நம்ம ஆர்ட் கேலரிஸ்க்கு வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஆர்ட் கேலரிஸில் வந்து உங்களோட ஆர்ட்டை வந்து பிளேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக சேல் ஆகிருக்கு ஸோ பாண்டிச்சேரியில் ஒரு ரொம்ப நோன் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி காயத்ரி மேம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் அவங்க சம்ம ஆர்டிஸ்ட் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆர்ட் கேலரிஸில் வைக்க ஆரம்பித்தது எப்போயில் இருந்து மேம் உங்களோட ஆர்ட்டை ப்ரெசன்ட் பண்ணது அது நான் சொன்னது இல்லையா பாரதியார் பல்கலைக்கூடத்தில் ஈவினிங் கிளாஸில் இருந்தே ஆமாம் அப்போவே வந்து குரூப் ஷோஸ் அப்போ சோலோ ஷோ கிடையாது குரூப் ஷோஸ் அதிகமாக அப்போ பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்போவே வந்து முன்னாடி நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் சொல்லிட்டு அப்போ அங்க வந்து எக்ஸிபிஷன் கேலரி தான் அது சூப்பர் நம்ம பாரதி பார்க்குக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கும் அங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்புறம் அலையன் பிரான்சிஸ்ல பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் நிறைய இந்த மெசன் பெருமாள் சாரி ப்ரைவேட் ஹோட்டல்ஸில் அந்த மாதிரி அப்புறம் இங்கே இருக்கிற ப்ரைவேட் கேலரிஸில் ஷோஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு அப்புறம் ஆரோவில் ஒரு கேலரி இருக்கு அங்கேயும் ஷோஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதையும் தாண்டி ஸ்டேட்ல அதர் ஸ்டேட்ஸ்லேயும் ஷோஸஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கடைசியாக ஜெய்ப்பூர்ல ஒரு ஷோ நடந்துச்சு அப்புறம் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் லாஸ்ட் மந்த் வந்து கொரியாவில் வந்து ஒரு குரூப் ஷோ நடந்துச்சு அடுத்தது நிறைய இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு பண்ணணும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா வந்து நடக்கும் மேம் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பல இடத்துல நீங்க உங்களோட ஆர்ட்ஸ் வைக்கணும் அது எல்லாமே பயங்கரமா சேல் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆண்டவனை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அண்டு அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஆர்ட் வந்து பண்றோம் இல்லையா ஸோ இனிஷியலா வந்து என்ன மைண்ட் செட்ல நீங்க ஒரு ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட் பா நம்ம நிறைய ஆர்ட் வந்து பாக்குறோம் ஸோ பார்க்கும் போது பாவம் சூப்பரா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தோணும் ஒரு இனிஷியலா ஒரு ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நீங்க என்ன மாதிரி மைண்ட் செட்ல வந்து ஆர்ட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க அண்ட் நடுவில் ஏன்னா ஒரு ஆர்ட்டை வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம ஒரு மைண்ட் செட்ல இருப்போம் அது கொஞ்சம் பண்ண 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூட் மாறும் ஸோ அப்போ வந்து அந்த நம்ம மூடு மாறுறது அந்த ஆர்ட்ல வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஆமா இப்போ என்னன்னா நீங்க கேட்கறது கரெக்டு ஒரு நீங்களும் ஒரு கலைத்துறையில் இருக்கிறதுனால கரெக்டான அந்த கொஷின் ரைஸ் ஆகுது ரொம்ப நன்றி பெருமையாக இருக்கு என்னென்னா இப்போ அதாவது ஆர்டிஸ்ட்டை பொறுத்து இருக்கு சில பேர் வந்து இது ஓரளவுக்கு இதை நம்ம ஸ்கெச்சஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு தீம் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கும் அதை வந்து ஜஸ்ட் ஓரளவுக்கு பண்ணிடுவாங்க ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆறு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அது வந்து இண்டிவிஜுவல் அவங்க அவங்க ஆர்டிஸ்ட்டை பொறுத்து இருக்கு சில பேர் பிளான் பண்ணாமல் அப்படியே ஒரு கேன்வாஸ் முன்னாடி உக்காந்து அப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அது அது அவங்கவுங்க ஆர்டிஸ்ட்டை பொறுத்து
அப்போ நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்து கொஞ்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரீச் ஆகும்போது அது வந்து அந்த தளத்தில் வந்து அப்போ இருக்கிற நம்ம மனநிலையோ அப்போ வர கலர் ஸ்கீமு அதை பொறுத்து வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் நடக்கும் அந்த கலர் பேலன்ஸு அப்புறம் வந்து கம்போசிஷனில் வந்து பேலன்சிங் கொண்டு வர்றது அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து முடியும் போது நாம் எதிர்பார்த்ததை விட நம்ம அதுக்கப்புறம் அது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்போசிங்கில் மாற்றுறது இதெல்லாம் மாறி அது ஒரு தனியாக வந்து வேற மாதிரி வந்து நிற்கும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சில சில பேர் வந்து கரெக்டாகவே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை ஒரு தடவை ஒர்க் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகே அதுக்கப்புறம் அதை பண்ணுவாங்க ஓகே ஓகே ஸோ வந்து ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ரெண்டு விதமாக இப்போ மோஸ்ட்டாக இருக்காங்க ஒன்று நான் இதை தான் பண்ண போகிறேன் கிளியராக இருக்கவங்க இன்னொன்று நான் பண்ணுறேன் அது எப்படி வருதோ அது வரட்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த புகைப்படத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம் கலை மற்றும் பண்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இருக்காங்க நம்ம இருக்காங்க முனைவர் ஓவியர் திரு கோபால் ஐயா இருக்காங்க அது வந்து சோலோ ஷோ வந்து அரோவில் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தேன் கொரோனா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஷோ அது அது அடுத்த லெவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிற ஷோ அது ஏன்னா கொரோனாவில் கொஞ்சம் எல்லாருமே ஒரு டூ இயர்ஸ் நம்ம வீட்டிலே இருந்துட்டோம் இல்லையா அது வெளியில் வந்த பீரியட் அது ஸோ அந்த ஷோவுக்கு வந்து மேம் வந்திருந்தாங்க மினிஸ்டர் மேம் வந்திருந்தாங்க அவங்க தான் இனாக்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து என்னுடைய பெயிண்டிங் வந்து ஒரு கிஃப்டாக கொடுத்த தருணம் அது சூப்பர் சூப்பர் மேம் ஸோ நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருந்த விஷயம் வந்து அதுக்கு திரும்ப வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இந்த ரெண்டு வகையாக சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன வகை மேம் இப்போ நான் வந்து என்னோடது வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து வாட்டர் கலரு ஓகே ஸோ நான் முடிவு பண்ணி அதாவது இந்த ஒர்க் வந்து ஸ்கெச் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த கலர் இந்த காம்பினேஷன் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு முடிவு பண்ணிவிடுவோம் மூணோ கலரில் பண்ண போகிறோமா இல்லை மல்டி கலரில் பண்ண போகிறோமா இல்லை வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக பண்ண போகிறோமா இல்லை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒர்க் பண்ண போகிறோமா அப்படின்றது ஓரளவுக்கு நம்ம முடிவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுறது தான் வாட்டர் கலர்ஸ் ஸோ அதில் வந்து இப்போ செமி அப்ஸ்ட்ராக்ட் அப்படிலாம் பண்ண நான் ரியலாக பண்ணுவேன் ஸோ செமி அப்ஸ்ட்ராக்ட் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது வந்து மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா இப்போ லாஸ்டாக ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அது வந்து ஃபுல்லாக ரியலிசம் இல்லாமல் செமி அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் உருவங்கள் தெரியும் சிலதெல்லாம் மறைஞ்சி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பே இருந்தாலும் அது வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு அதோடைய அந்த டெக்னிக்கை வந்து சும்மா வாட்டர் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் கொஞ்சம் மர்ஜ் ஆகி கொஞ்சம் ஒர்க் வந்து ரியலாக தெரியற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறபோது அந்த ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆகிறதும் சிலதை தான் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியும் ஏன்னா வாட்டர் கலர் வந்து அது மிக்ஸ் ஆகும் போது ரொம்ப அழகான ஒரு கலர்ஸும் அந்த எது டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அழகாக அந்த பிளண்டிங் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் நம்ம வருதுன்றது ஓரளவுக்கு தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் அது மிக்ஸ் ஆகும்போது ஒவ்வொரு ஷேட்ஸை கொடுக்கும் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஒர்க்கு இந்த மாதிரி செமி அப்ஸ்ட்ராக்ட் அந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணும்போது அது வந்து எதிர்பார்க்காத விஷயம்லாம் அது மாதிரி நடக்கும் ஆக்சிடெண்ட்டாக கலர் ரொம்ப அழகாக வர்றதும் இருக்குது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக மேம் ஸோ நீங்கள் சொல்லும் போதே எனக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது சே நம்மளும் ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி இது படிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்ல அது பண்ணும் போது நம்ம ஒரு ஒர்க்கு பண்ணும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு கருவில் இருக்க குழந்தை வந்து பிறக்கும் போது எப்படி ஒரு சந்தோஷம் வருமோ நம்ம ஒரு ஒர்க்கை ஆரம்பித்து அது முடிக்கிற தருவாயில் நம்ம முடிச்சுட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி பார்க்கும் போது ஒரு சந்தோஷம் வந்து கண்டிப்பாக அந்த சந்தோஷத்தை ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட்டாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அது இப்போது அது தான் நம்ம ஒரு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம அதை வரைஞ்சு அதை ஃபினிஷிங் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அதுவும் எனக்கெல்லாம் என்னென்னா டெய்லி ஒரு ஒர்க்கு முடிச்சிடணும் அந்த முடிச்சுட்டா தான் அன்றைக்கி ஒரு நாளே வந்து கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு சந்தோஷம் இருக்கும் இப்போது கொஞ்சம் பிஹெச்டி ஒர்க்கும் போயிட்டு ஒர்க்கும் சேர்ந்து ரெண்டுமே போயிட்டுருக்கு ஸோ மேம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனலாக நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா எல்லோரும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற நேரத்தில் பண்ண மாட்டேன் ஸோ நான் வந்து அப்போலாம் வந்து பயங்கரமாக அப்சர்வ் பண்ணுவேன் அண்ட் எனக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமிங் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக வச்சுருப்பேன் லைக் மிட் நைட் ஒரு டூ தேர்ட்டிலேருந்து ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டி இல்லைனா டூ தேர்ட்டி டூ த்ரீ தேர்ட்டி எல்லாரும் தூங்குற டைமில் நான் போய் மாடியில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கப் சிப்னு வந்து படுத்து தூங்கிடுவேன் ஸோ எல்லோரும் கேட்பாங்க என்ட நீ எப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்பாங்க நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற
ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் அதுக்கு முன்னாடினா மேரேஜ்க்கு முன்னாடினா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ஓகே தான் எந்த நேரமாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை ஒர்க் பண்ணிடுவோம் இப்போ ஆஃப்டர் மேரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபேமிலி இருக்காங்க குழந்தைங்க இருக்காங்க அது வந்து நம்ம நாம் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களும் ப்ரெஷ் எடுத்து எங்கேயாவது கூட கிழிச்சிட்டு போயிடுவாங்க அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு அதனால எனக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி நைட் டைம் தான் பெஸ்ட் அவங்கள தூங்க பெஸ்ட் ஆஃப்டர் டென் தேர்ட்டி அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரேக்கும் இருக்காது நமக்கான வேலைகள் எதுவும் இல்லாம கொஞ்சம் ஃப்ரீயா ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு ஒர்க் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்னு கேக்குறீங்களா அப்படி சில சில ஒர்க் நம்ம அப்படி கேட்டு முடியாது ஏன்னா சில ஒர்க்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆகலாம் சில ஒர்க் சீக்கிரம் முடியலாம் அது என்ன மாதிரின்னு எனக்கு தெரியல நீங்கள் சொன்னீங்க ஆயில் பெயிண்டிங்லாம் ரொம்ப டைம் ஆகும் காய வச்சு காய வச்சு வரையும் ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி எது ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும்னு கேட்டோம் ஓகே அது வந்து இப்போது அக்ரிலிக் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரை ஆகிடும் ஓகே அதனால் அது நீங்கள் உடனே ஒர்க் பண்ணிடலாம் அது ஒரு மாதிரி லேயர் மாதிரி கிரியேட் ஆகும் சீக்கிரமாக காஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அது வாட்டரே போட்டு கிளீன் பண்ணால் கூட ஒன்றுமே ஆகாது ஆயில் பெயிண்டிங்லாம் வந்து அந்த ஃபங்கஸ்லாம் பிடிக்கும் அது அப்போ பண்ணது அதனால அது டைம் எடுக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நிறையா மீடியம்ஸ்லாம் வந்துருச்சு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறது நைஸ் 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 மேம் ஸோ இந்த புகைப்படம் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் இது வந்து ஓங்கோலில் வந்து வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு வந்து பண்ணோம் ஹண்ட்ரட் அவர்ஸ் பெயிண்டிங் ஸோ அந்த குரூப்பாக போயிட்டு இருந்தோம் ஆர்டிஸ்ட் இங்கே பாண்டிச்சேரியிலேருந்து ஒரு பத்து ஆர்டிஸ்ட்டு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம சிஎம்ஐயா கையில் இருந்து வாங்கின சர்டிஃபிகேட் நைஸ் நைஸ் ஸோ மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அவர்கள் கையால் வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்து நிறையா விஷயம் வந்து நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்களா மேம் அந்த வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களா அங்கே இங்கே அதான் பத்து ஆர்டிஸ்ட்டு வந்து சேர்ந்து உங்கள் போயிருந்தோம் அது எப்படியும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய ஒர்க் பண்ணுறதுனால சரி ஓகே அப்படின்னு வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா சரி எல்லோரும் போகணும் போயிட்டு அங்கே வந்து அவங்கவுங்க எதுவும் டாபிக்லாம் கிடையாது அவங்க இன்ட்ரெஸ்டடாக என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அவங்க அங்கே பண்ணுங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணணும் நடுவில் வந்து பிரேக் நைட்டில் மட்டும் பிரேக் விடுவாங்க ஓகே அது அந்த மாதிரி அதில் வந்து என்னோடய ஒர்க் வந்து கேன்வாஸில் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து வாட்டர் கலர் வந்து ஹேண்ட்மேட் ஷீட்ஸ் அந்த மாதிரி ஷீட்ஸில் பண்ணுவோம் ஸோ அங்கே வந்து அக்ரலிக்கை வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியமாக வந்து பண்ணியிருந்தேன் சப்ஜெக்ட் வந்து வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் எடுத்திருந்தேன் டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் அதாவது இந்த நாத்து நாடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அது அந்த அந்த சீனு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது அந்த ஏர்லி மார்னிங் டைம்ல வந்து அந்த மக்கள்லாம் வந்து நாத்து நட்டுட்டு இருக்கும் போது அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸோடைய கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் அதோடைய அந்த ட்ரெஸ்ஸோடைய கலர்ஸ் வந்து வாட்டர் கீழே இருக்கிற அந்த நாத்துல அது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அதுவும் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எப்பயுமே ரிஃப்ளக்ஷன் சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அந்த கலர்ஸ் ஸோ அந்த ஒர்க் அங்கே பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நான் நான் உங்களோட நிறைய ஒர்க் பார்த்துருந்தேன் எல்லாத்துலேயுமே மோஸ்ட்டாக அந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் அந்த இது வந்து இருந்துச்சு ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மாதிரியான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்ததுலே தெரிஞ்சது ஸோ சொல்லுங்கள் மேம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா படிப்பாங்க படிக்கிற காலத்தில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து குடும்பத்தை பார்க்க போயிட்டேன் பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் குடும்பம் அந்த மாதிரி நிறையா வந்தாலுமே கால் வந்துருச்சு குடும்பத்தை பற்றி நம்ம பேசுவோம் காலேஜாக இருந்து பார்த்தோம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் <laughs> 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 Thank you, Pa. Thank you. You are my junior, okay. Kyle Vidi. Okay. He is a supportive Art. artist. Nice, nice. So, two names are traveled. Super. He is a pen over here in Pondicherry. He is a travel partner. He is very happy. So, you can tell me about Gayathri and Kyle. Yes, ma'am. Actually, I am very happy to talk to you. I am very happy to talk to you. சப்போர்ட் பண்றது நாம வர்க் பண்ணுமா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சகோதரி மாதிரி ஒரு ஓகே சிஸ்டர் फ्रॉम अनदर मदर அந்த மாதிரி ஓகே நைஸ் थैंक यू கயல் சோ இந்த ஷோக்கு கால் பண்ணி உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி மேடம் நன்றி சார் இந்த மாதிரி
ஸோ ரொம்ப அழகாக மேடமோட ஒரு கோ கம்பேனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அவங்க வந்து கால் பண்ணி ரொம்ப அருமையாக பேசினாங்க ஸோ நம்ம குடும்பத்தை பற்றி வருவோம் மேம் ஸோ நீங்கள் குடும்பம் அந்த கல்யாணம் அப்படின்ற ஒரு ஃபேஸ்க்கு அப்புறமும் இந்த ஆர்ட்டை வந்து இவ்வளோ தூரம் கண்டினியூ பண்ணுறீங்க அந்த ஜேர்னியை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மேம் ஸோ நம்ம ஒரு உலகத்தில் வந்து ஒரு ஒரு கால் வருது அடுத்த கால் வருஷம் அவ்வளோ சீக்கிரம் வெரி குட் ஹலோ 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 வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க மேம் நான் விஷ்ணுப்ரியா நைஸ் மேம் சோ விஷ்ணுப்ரியா சொல்லுபா உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யாரு உங்களை இவ்வளவு தூரம் உந்திட்டு போற சக்தி இந்த இவ்வளவு பல சாதனைகளை படிச்சு அதை பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் கண்டிப்பா என்னோட இப்போ நம்ம வெஸ்டர்ன் ஆர்டிஸ்ட் வந்து டர்னர் வேங்காக அந்த மாதிரியான ஆர்டிஸ்ட்லாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்க நம்ம நிறையா ஸ்டோரிஸ்லாம் நம்ம ப படிக்கிற டைமில் பார்த்துருப்போம் அவங்க அந்த ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் அது இப்போ இப்போ இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்லாம் விட நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து பார்க்கும்போது கலைக்காகவே வாழ்ந்துருப்பாங்க எப்பயுமே வந்து ஃபுல்லாக பெயிண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மிக சிறந்த ஓவியர்னு சொல்லும்போது வேங் வேங்காகோட லைஃப் ஸ்டைலில் சொல்லலாம் ஸோ அவங்களுடைய பெயிண்டிங்ஸு அப்புறம் டேர்னருடைய வாட்டர் கலர் பெயிண்டிங்ஸு அது இல்லாமல் இந்தியன் ஆர்டிஸ்டில் வந்து ஒரு பெண் ஓவியராக ஒரு நல்ல ரீச்சான அமிர்தா சர்ஜில் இவங்களாம் வந்து என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் அது இல்லாமல் காலேஜில் பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய சீனியர்ஸ் அவங்களாம் வந்து என்னுடைய பயங்கரமான இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லலாம் அவங்களுடைய பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த வாட்டர் கலர் பெயிண்டிங்ஸ் நான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு அனாதிக்கம் இருக்கிற பீரியட் இது ஸோ இப்போவே வந்து இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்ற ரேஞ்சுக்கு வந்துருச்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி அந்த பீரியட் அவ்வளோ காலகட்டத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப 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 ரேர் அதுவும் இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் பெண் ஓவியர் அப்படின்றதுலாம் வந்து ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி தான் அப்போ அந்த பீரியடில் வந்து அவ்வளோ என்ன சொல்லுவாங்க முதுநிலை க கலைஞர்கள் இருந்த டைமில் இவங்க வந்து ரொம்ப எங் ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ அந்த டைமில் அவங்க ஒரு லெவலை வந்து ரீச் பண்ணது ஒரு நமக்கும் வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்க அவங்களோட ஸ்டோரிஸ் அவங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன்லாம் சூப்பர் சூப்பர் எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் சென்னையிலையும் வந்து வாட்டர் கலர் ஆர்டிஸ்ட் என்னோடய ஃபீல்டு என்னுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன்றதுனால பால்ராஜ் ஜெயராஜ் அவங்க அந்த மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ்லாம் பிடிக்கும் அப்புறம் மிலன் மொழிக்க ஆர்டிஸ்ட்டு ஸோ இப்போ இருக்கிற கண் இந்த பீரியடில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் அவங்களாம் இன்ஸ்பிரேஷன் தான் நைஸ் மேம் ஸோ நீங்கள் உங்களோட ஆர்ட்டை நீங்கள் வந்து நிறைய இடத்துல ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து நிறையா வந்து பாராட்டுகள் வந்துருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து இந்த ஒரு விஷயம் பாராட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபீட்பேக்காக இருக்கலாம் இந்த ஒரு விஷயத்தை என்னால் மறக்கவே முடியாது அப்படின்னு அதை சொல்லுவீங்க கண்டிப்பாக நிறையா அந்த மாதிரி நிகழ்வுகள்லாம் இருந்திருக்கு அது ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுறோம் நமக்கு பிடிச்சி பண்ணுறோம் நம்மளுடைய சந்தோஷத்துக்கு பண்ணுறோம் அதை தாண்டி இன்னொன்று பார்க்குறவங்களும் அதை பார்த்து சந்தோஷம் அடைகிறாங்க அமைதியாகிறாங்க அதை வந்து இன்னும் ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு அவங்க ஒரு எல்லை எல் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சின்னு சொல்கிறவங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு அது என்னால் அந்த நிறைய இருக்குது அதில் வந்து ஒன்று ரெண்டு சொல்கிறேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மேம் வந்து அவங்கள ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு தான் பேசிக்காக ஒரு ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் அவங்க வந்து ஒரு பெயிண்டிங்ஸ் வாங்கிட்டு போகிறாங்க அதுவும் நம்ம ஹார்பர் சீன் தான் ஸ்ப்ரெட்டு பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த ஸ்கையோட கலர்ஸ் கீழெல்லாம் வந்திருக்கும் நல்ல பிரைட் கலர்ஸு வார்ம் கலர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த பெயிண்டிங்ஸு ஸோ அதை வாங்கினாங்க வாங்கிட்டு அவங்களால பாதி மணி கொடுக்க முடியல அவ்வளோதான் இருந்துச்சு நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகேனிட்டு நான் அங்கே ஷோவில் இருந்ததுனால என் ஹஸ்பண்ட் அனுப்பி வச்சுருந்தேன் அது எப்படியும் அப்போலாம் வந்து கூகுள் ஜிபேலாம் கிடையாது இல்லையா அதனால சரினிட்டு அவங்க ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு அந்த அமௌண்ட்டை திருப்பி தரணும் அப்போ அந்த மாதிரி போகும்போது என் ஹஸ்பண்ட் நின்றுட்டே இருக்காங்களாம் அவங்க அந்த பெயிண்டிங் எடுத்துகிட்டு போய் மேலே அவங்க அவங்க பெட்ரூமில் வச்சுட்டு அவங்க அந்த பெட்டில் வந்து எரியடி குதி குதிச்சிருக்காங்க 
இருந்தாலுமே அவங்க எவ்வளவு அந்த கலர்ஸ் புடிச்சிருந்தா அந்த ஒரு விஷயம் செஞ்சிருப்பாங்க அவரு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்லும் போது ரொம்ப சூப்பரா அந்த ஃபீல் என்ன லைக் ஃபீல் एक्चुअली என்னால வந்து அது எமோட் அந்த எமோஷன் வந்து கேர் ரொம்ப சின்னவங்களும் கடையாது ஒரு லைக் அடல்ட் ரேஞ்ச் தான் அவங்க அவங்க அதுக்கு அப்புறம் அதிகமா வந்து என்னோட சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து வில்லேஜ் சீன்ஸ்லாம் பண்ணுவேன் அது ஏனா அது கிராமத்தோட அழகையும் கிராமத்தோட முக்கியத்துவத்தையும் அந்த வெளிப்படுத்துற மாதிரி புரியணும் மற்ற மற்ற நகர மக்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக அந்த மாதிரியான வில்லேஜ் சீரீஸ் எல்லாம் எடுத்து பண்ணிட்டு இருப்பேன் அதே மாதிரி நம்ம பாண்டிச்சேரி டூரிசம் அது நான் அப்புறம் சொல்றேன் இப்போ இந்த மாதிரி வில்லேஜ் பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ ஒரு மேம் பார்த்தாங்க ஒர்க் எல்லாம் ஷோல கேலரியில பாத்துட்டு அவங்க அவங்க பேச தேவையில்ல அவங்க கண்கள்லேயே வந்து நம்மள அந்த அவங்க அவங்க அவ்வளோ ரசிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இதுதான் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு கிடைக்கிற ஒரு வெற்றினே சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த டைம்ல வந்து நம்ம பண்ற பெயிண்டிங் வந்து அவ்வளோ ஒரு ரசிச்சு பாக்குறாங்க அவங்களே தன்னை மறந்துடுறாங்க நம்ம பண்ணும் போது ஒரு தவம் சொன்னீங்களே அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஃபீல்ட்ல தான் நாம ஒர்க் பண்றோம் அதே அதே இது மனநிலையோட ஒரு வீவர் வந்து பாக்குறாங்க அப்படின்னும் போது அதுதான் வந்து ஒரு ஓவியருக்கு கிடைக்கிற மிகப்பெரிய வெற்றி இப்பதான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்க வந்து ஷோ நடந்துட்டு இருப்ப ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ஷோ நடந்துட்டு இருக்கும் போது என்ன பெயிண்டிங் அது வந்து நம்மளுடைய பாண்டிச்சேரி மார்க்கெட்டு அந்த பூ மாலை எல்லாம் தொங்க விட்டுருக்காங்க அது ரொம்ப அந்த கலர்ஃபுல்லா அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் போறது அந்த மாலைகள் இருக்கிறது எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த பெயிண்டிங்ஸ் அவங்க வாங்கியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வில்லேஜ் சீன்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் போது ஒருத்தவங்க பார்த்துட்டு அந்த இதெல்லாம் இன்ஸ்பயர் ஆனாங்க பார்த்துட்டு அவங்க ஒரு வார்த்தைகள் சொன்னாங்க அவங்க அவங்க பிறந்த ஊர் வந்து பொள்ளாச்சி அந்த மாதிரி கிராமம் அவங்க ஆனா இப்ப வந்து சென்னையில இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒரு அந்த சின்ன வயசு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஃபீல் எல்லாம் வந்து பெயிண்டிங் பார்த்தா என்னுடைய கிராமத்தை நான் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த வார்த்தைகள் வந்து எனக்கு ரொம்ப பூஸ்ட் அப் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு சிறப்பு சிறப்பு மேம் ஸோ இந்த ஒரு புகைப்படம் இதை பத்தி இதுவும் இப்போ லாஸ்டா சொல்லி இருந்தேன் இல்லையா ஆன்லைன்ல வந்து நேஷனல் கேம்ப் நடந்துச்சு பாண்டிச்சேரி <laughs> 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 இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் பண்பாட்டை வந்து வெளிப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த விஷயத்த வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றதுலதான் வந்து என்னுடைய எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் இருக்கும் அப்போ கிராமத்தோடைய முதுகெலும்பு நாட்டினோட முதுகெலும்பு கிராமம் விவசாயம் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் வந்து பில்டிங் <laughs> 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 ஏன்னா சில திருவிழாக்கள் வந்து மறைஞ்சுகிட்டே இருக்கு 
இதுவாக இருக்கட்டும் ஆற்று திருவிழா ஸ்பெஷலாக பண்ணுவோம் மாசிமகம் அப்படின்ற திருவிழாலாம் பாண்டிச்சேரியில் வந்து ரொம்ப பிரபலமாக கொண்டாடுறது அந்த மாதிரியான ஃபெஸ்டிவல்ஸையும் பண்ணிகிட்ருப்பேன் சூப்பர் மேம் இதோ இப்போ டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு இதையும் பற்றி அப்படி இந்த இது வந்து மூணு கலரில் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ண ஒர்க்கு கொஞ்சம் அந்த ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் வந்து ரெய்னி டேயில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ப்ரௌன் டோனில் ஒர்க் பண்ண பெயிண்டிங்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களோட பெயிண்டிங்ஸில் எனக்கு வந்து அந்த மோனோ கலரில் பண்ணுற பெயிண்டிங்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக பிடிச்சிருந்துச்சு நான் உங்கள்கிட்ட கூட மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் மேம் இது நல்லா இருக்கு இது சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்களுமே மோனோ கலர் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஆமாம் மோனோ கலர் பண்ணுறது என்ன எனக்கு நார்மலாகவே ஒரு ரூமாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து பெயிண்டிங்ஸாக இருக்கட்டும் மூணோ கலர்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மல்டி கலர்ன்றத விட மூணோ கலர் பெயிண்டிங்ஸு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரைட் ஸோ நீங்கள் அந்த மோனோ கலரில் பெயிண்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து என்ன மாதிரியான உங்களுக்கு தாட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ ஏன்னா ஒரே கலரில் நம்ம எல்லா விதமான இதையும் ஷேடிங் காட்டணும் அப்படின்னும் போது எப்படி அதை பண்ணுவீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஆமாம் இப்போது மோனோ கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டுக்கு வந்து வாட்டர் கலரில் வந்து வாட்டரை வந்து மிஸ் மிக்ஸ் பண்ணும்போது லைட்டாக பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா மீடியம் டோனுக்கு அது டார்க் டோனுக்கு வந்து பிளாக் யூஸ் பண்ணுவோம் வாட்டர் கலரில் ஸோ அந்த ஒரு கலரை வச்சு இன்னும் அந்த லைட் டோன் டார்க் டோன் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறது தான் மோனோ கலர்ஸு ஸோ அது வந்து நம்ம ப்ரௌன் கலர் என்னும் போது நம்ம இந்தியன் லேண்டை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கலர் டோனு ஸோ அது நல்லாயிருக்கும் இது வந்து வீராம்பட்டினம் கார் ஃபெஸ்டிவல் இது வந்து இதில் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பேக்ரவுண்ட் கூல் கலர்ஸ் ப்ளூ கலர் அந்த மாதிரி அல்ட்ராமெரின் செருலியன் அந்த மாதிரி கலரில் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஹியூமன்ஸ் வந்து முன்னாடி இருக்கிறதுனால அவங்கள வந்து டீட்டெயில்டாக பண்ணுறதுக்காக வாம் கலர்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறது இது வந்து சொன்னேன் இல்லையா அந்த வில்லேஜ் சீன்ஸ் அந்த மாதிரி அது நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி வில்லேஜில் அதாவது ஏர் ஓட்டுறதுல இருந்து ஃபைனலாக முடிக்கிற வரைக்கும் எல்லாமே நிறையா ஒர்க் வந்திருக்கும் சீரியஸாக ரெண்டு கண்டி எனக்கு பத்தல இதை பார்க்குறதா இதை பார்க்குறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது அந்த டெப்த்தாக இருக்கட்டும் அந்த டீட்டெயிலிங்காக இருக்கட்டும் ஏன்னா அந்த கார் அந்த தேர் இருக்குது அப்படின்னா தேருக்கு முன்னாடி இருக்க மக்களும் சரி அந்த தேருக்கு பின்னாடி எங்கேயோ இருக்க கோவில் அதுக்கப்புறம் அந்த நீங்கள் அந்த ஸ்கைக்கு கொடுத்துருந்த அந்த ஒரு இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அருமையாக அந்த ஒர்க் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் வாட்டர் கலர் காம்படிஷன் அண்ட் எக்ஸிபிஷனில் செலக்ட் ஆன ஒர்க் அது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது வந்து பிந்தாஸ் ஆர்டிஸ்ட் குரூப் அப்படின்றவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க அது செலக்ட் ஆனச்சு இன்டர்நேஷ்னல் நைஸ் 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 மேம் ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு அவார்டு வாங்கணும் மேம் ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்கும் உங்கள் ஒர்க்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் இது நம்ம பாண்டிச்சேரி ஒயிட் டவுனில் ஒரு ஏரியா தான் இதெல்லாம் ரீசெண்டாக ஷோவில் வச்ச ஒர்க்ஸ் தான் இது செம்மையாக இருக்கு மேம் ஏதோ பட லொக்கேஷனுக்கு இது மாதிரி என்னென்னா பாண்டிச்சேரி சீரீஸ்லாம் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இதுவுமே நம் நம்ம ஊர் இல்லையா நம்ம ஊர் வந்து நம்ம வெளிநாடுகளுக்கு வந்து நம்மளுடைய கலாச்சாரம் நம்மளுடைய பண்பாடு நம்மளுடைய ஃப்ரெஞ்சு பீரியடோடைய இன்ஸ்பிரேஷன் இதெல்லாம் வந்து அடுத்த இதுக்கு கொண்டு போகும் அடுத்த வெளிநாடுக்கெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த நம்மளுடைய கலாச்சாரம் நம்மளுடைய ஆர்கிடெக்சர் இதெல்லாம் வந்து மற்ற இடத்துக்கும் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது தான் இப்போ இந்த மாதிரி உள்ள பாண்டிச்சேரி சீன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வைக்கும்போது வெளிநாட்டிலருந்து வர மக்கள் வந்து நம்ம பாண்டிச்சேரியை பற்றி நம்மளுடைய ட்ரெடிஷ்னல் நம்மளுடைய ஆர்கிடெக்சர் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து இந்த ஓவியத்தின் மூலயமா அவங்க வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க இன்னொன்று அதை வாங்கிட்டு போகிறது மூலயமா நம்மளுடைய பாண்டிச்சேரியோட சுற்றுலா வந்து இன்னும் மேம்பாடு அடையும் ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு வந்து என்னுடைய பெயிண்டிங்ஸ் மூலயமா வந்து ஒரு அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும் இந்த பெயிண்டிங்ஸ் வந்து அவங்க பாண்டிச்சேரிக்கு வந்ததுடைய ஞாபகமாகவும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணும்போது அங்கே இருக்க மக்களும் வந்து நம்ம பாண்டிச்சேரியோடைய சுற்றுலாவாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதா இருக்கட்டும் நம்மளுடைய ஆர்கிடெக்சரை ஸ்பெஷலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதா இருக்கட்டும் அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக மேம் ஸோ என்னுடைய ஓவியத்தின் மூலம் அதை வெளிப்பட்டுறதுன்றது எனக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக யா க அந்த உங்களோட உங் கலை மூலியமாக வந்து இந்த உலகத்துக்கே நம்ம ஊர் யார் நம்ம வாழ்ந்த இடத்த பற்றி உங்கள் நம்மளோட பெருமையை பற்றி நீங்கள் உங்கள் கலை மூலியமாக வெளிப்படுத்துறீங்க அப்படின்றது ஒரு கண்டிப்பாக பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் மேம் அதை தொடர்ந்து உங்களோட வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்தில் கலை உங்களுக்கு எப்படி அது
மேரேஜுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது மேரேஜுக்கு பின்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா அது மேரேஜுக்கு முன்னாடி நம்மளாம் ஒரு ஃப்ரீ பேர்டு இல்லையா அப்போலாம் வந்து பெருசாக நம்ம நினைக்கிறது தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் அது ஆஃப்டர் மேரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபுல் சப்போர்ட் நமக்கு தேவை நம்மளுடைய ஆமாம் நம்ம ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் நம்மளுடைய அதாவது கல்யாணம் போயிட்டு மாமியார் வீட்டு அவங்களுடைய சப்போர்ட்டாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே வந்து கிடைச்சதுக்கு நான் ரொம்ப ஒரு பிளஸ்டுன்னு தான் சொல்லணும் அது வந்து கடவுளுக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன் இந்த டைமில் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட் கொடுத்ததுனால தான் எங்களால் இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சாதனையாளராக வந்து போயிட்டுருக்கோம் சரிங்களா அது ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் இப்போ என் அம்மாவுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க அவங்களும் என்னுடைய மாமியார் வீட்லேயும் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால தான் என்னால் இந்த அளவுக்கு எங்களால் வந்து ஒரு பெண் ஏன்னா நம்ம சவால்கள் நிறைந்த உலகம் இன்றைக்கி நாளைக்கு நான் எப்படி இருக்குன்னே சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு பெண் ஓவியராக வந்து தொடர்ந்து பயணிச்சுட்டு இருக்கிறதுக்கு முதல் காரணம் என்னுடைய ஃபேமிலி தான் ஸோ அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் நன்றி சொல்லிட்டு அடுத்தது வந்து மாதா பிதா அடுத்தது அப்பா அடுத்தது வந்து குரு சரிங்களா அப்போது இந்த மாதிரி நம்ம பாரதியர் பல்கலைக்கூடத்தில் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு குரு டாக்டர் டாக்டர் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் கோபால் ஜெயராமன் சாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அது இல்லாமல் என்னோட இன்னும் நிறையா ஆசிரியர்கள் வந்து பாரதியர் பல்கலைக்கூடத்தில் நிறையா இருக்காங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் மிஸ்டர் பிரபாகரன் சார் மிஸ்டர் ஷேகர் சார் எல்லாரும் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் என்னுடைய இந்த தருணத்தில் ஒரு பி மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு நம்மளுடைய குரு எப்படி இருக்காங்க ஸோ அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வரைகிறோம் எல்லா விஷயமும் நம்ம சொல்லி தரும்போது நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வரோன்னும் போது குருன்றவங்க வந்து எவ்வளோ முக்கியன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த விதத்தில் வந்து நான் பாரதியார் பல்கலைக்கூடத்தில் இருக்க அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த தருணத்தில் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய நன்றியை நான் சொல்லிக்கிறேன் அடுத்தது வேற ஒன்றும் இல்லை இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் நம்ம தேங்க்ஸ் நம்ம வேற யாருக்கு வேற யாருக்கு கலைக்கும் அந்த கலைவாணிக்கும் கடவுளுக்கும் நான் நன்றி சொல்லி அப்பா சொன்ன அந்த செகண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் இருந்து அப்படி பொங்குது மேடம்க்கு ஸோ அவ்வளோ பிடிக்குமா மேம் அம்மானா ஆமாம் இப்போது அதுதான் அவங்க சப்போர்ட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்ம எல்லாமே பண்ண முடியுது என்னோட ஸோ ஹஸ்பண்டு இல்லையா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மனைவி அமைதி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரும் இங்கே அப்படி கிடையாது என் எனக்கு வந்து என்னுடைய கணவன் அமைவதும் என்னுடைய ஃபேமிலி அம அமைஞ்சதும் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வரம் தான் இது ரொம்ப மிகப்பெரிய ஒரு கிஃப்டுன்னே சொல்லலாம் நம்ம ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இருந்ததுக்கும் நம்ம இப்போ ஏன்னா ஃபுல்லாக அந்த ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து யாராலையும் ஒர்க் பண்ண முடியாது குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிட்டு இப்போ பேரண்ட்ஸை பார்த்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஓவியராக இருக்கிறோன்றதே மிகப்பெரிய கிஃப்ட்டு தான் ஸோ என் ஹஸ்பண்டும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க எல்லா இடத்துக்கும் ஷோவுக்கும் வந்து எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுறதும் ஹஸ்பண்ட் குழந்தைங்களும் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு ஃபீல்டு நம்ம ஒரு ட்ராக்கில் போயிட்டுருப்போம் இந்த சைடு வந்து ஒரு குடும்பத்தில் குழந்தைங்களும் பார்த்துக்கிட்டு இதையும் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி போயிட்டுருக்கு ரொம்ப அருமை மேம் ஸோ உங்கள் பசங்களை நீங்கள் இந்த ஆர்ட் ஃபீல்டில் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கீங்களா அவங்க வரைவாங்களா ஆமாம் எயித்து படிக்கிறாங்க பொண்ணு அவங்க வந்து அவங்களும் நிறையா அவார்ட்ஸு நிறையா ஷோஸு அதாவது நாம்பெல்லாம் வந்து இப்போ தான் வந்து ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் அவங்க குழந்தையிலேருந்தே அவங்களும் வரைஞ்சிட்டு அவங்களும் நிறையா காம்படிஷன் நிறையா அவார்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போது ரெண்டாவது வந்து பையன் யூகேஜி தான் படிக்கிறாரு அவரும் கலரு டிராயிங்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னும் வேற என்ன திறமைகள் இருக்குன்னு தேடிட்டு இருக்கீங்க ஏன்னா நம்ம அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த தான் நம்ம கண்டிப்பா வளர்க்கணும் இல்லையா அதனால அது இன்னும் சர்ச்சில் இருக்கு அவங்க கிட்ட இவங்களுக்கும் பரதநாட்டியம் ஒரு கலை குடும்பத்துல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உருவாக்கிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் தாய் எட்டு அடி பாஞ்சா குட்டி கண்டிப்பா பதினாறு அடி பாயும் சோ அவங்களும் வந்து வாழ்க்கையில மேலும் மேலும் முன்னுக்கு வரணும்ன்றத நான் வந்து இந்த இடத்துல ஆசைப்பட்டு வேண்டிக்கிறேன் அதை தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நடனமா இருக்கட்டும் மியூசிக்கா இருக்கட்டும் கேட்குற அந்த நேரத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஷர் கொடுக்க முடிஞ்சிடும் ஆனால் அந்த ஒரு ஆர்ட் அந்த வரையறது அந்த விஷுவல் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணிட்டு பத்து வருஷமாக இருக்கட்டும் அறுபது வருஷமாக நூறு வருஷமாக இருக்கட்டும் பார்க்க அதாவது சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அணுகுண்டு ஒரு முறை தான் வெடிக்கும் புத்தகம் படிக்கும் போதெல்லாம் வெடிக்கின்ற மாதிரி அந்த ஆர்ட் பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு மனிதனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அந்த மாதிரி பல பேர்களுக்கு உங்களோட ஒர்க் மூலிமா அவங்க கண் வழியாக
நம்மளோட புதுவையோட பண்பாட்டையும் நம்மளோட புதுவையோட கல்ச்சரையும் சரி நம்ம தமிழ்நாட்டோட கல்ச்சரையும் சரி உங்களோட கலை மூலியமாக நீங்கள் மேலும் மேலும் உயர்த்து கொண்டு போனோம் அந்த கலை உங்களையும் மேலும் மேலும் உயர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவனை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் ஸோ நாங்கள் கேட்டதுமே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி மேம் நன்றி தீபம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கும் நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்ததுக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி ஸோ இன்னொரு ஒரு அழகான சாதனை சிறப்புகள் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாரையும் வந்து மீட் பண்ணுற வரைக்கும் நான் எஸ்பி அறிகிறேன் இப்போது இந்த ஷோவை நிறைவு பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு ஒரு ஷோவில் கண்டிப்பாக உங்களை மீட் பண்ணுறேன் நன்றி நன்றி மேம்